മിന്നൽ മുരളിയുടെ അണിയറ പ്രോ ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷത്തേക്കാണ് റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ജോണറിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് വി എഫ് എച്ച് വർക്കുകളും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മിന്നൽ മുരളിയുടെ ജോലികളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് പേരാണ് ഒരാൾ പടയോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കോ റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുതിയ ജസ്റ്റിൻ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഒരു ഒരാളും കൂടിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കും അവരുടെ അവരാണ് എഴുതുന്നത് റൈറ്റേഴ്സ് അവരാണ് സംവിധായകരാകുന്നു അതെ 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 അല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അഭിന സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവർ അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടെ കുറേ കൂടെയൊക്കെ സംവിധായകർ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധായകന്മാരും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചാട്ടം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകരാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവരാദ്യം അഭിനയിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ അതിലേക്ക് എത്തിയതായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എഡിറ്റർമാർ സംവിധായകരാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫീൽഡിൽ നിന്നും എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്ന നല്ല സിനിമ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് വർക്കൗട്ടായാൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്തും ചെയ്യാം അത് എല്ലാവരുടെയും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ പുതുമ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ജോണറാണ് അതും ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ് നമുക്ക് അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണല്ലോ സ്പൈഡർമാനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു എട്ടുകാലി കടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ വളർച്ച നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അയാളുടെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ വിഷ്വലിയും ഒക്കെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറേ വി എഫ് എച്ചും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാറുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഡിയൻസിന് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു ജോണർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും അത് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി വരുന്നതെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ രണ്ട് തവണ പോയി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ മാത്രം എല്ലാവരും എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസും പോറടിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സിനിമയൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് കണ്ട് കണ്ട ആൾക്കാർ എൻ്റർടൈൻ ആവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിനും പോറടിക്കില്ല റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ മാത്രം കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും വരണമെന്
ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓസ്കാർ ഇതിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ സ്പീൽബർഗിനെ പോലുള്ള ജുറാസിക് പാർക്ക് പോലുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർവൽ കോമിക്സ് സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ഒരു കുത്തകയായിട്ടൊന്നും സിനിമ നമുക്ക് എവിടെയും പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് അതിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് തോന്നും അതിപ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നന്നായി പോകുന്നു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹാപ്പിയാണ് വൈഫ് എറണാകുളത്താണ് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് ഐ എം കോഴിക്കോട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ബി എ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭിനയത്തിനോട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോത ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഗോത ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിനയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പ്രോത്സാഹനം തന്നെയാണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുക എല്ലാ മോട്ടിവേഷനും തരുന്നുണ്ട് അത് ബാക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചർച്ചകളിലാണ് അത് ക്രൂവൊക്കെ ഗോതയിലേക്ക് തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മ്യൂസിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം അതൊക്ക